Hi friends, hello everyone. Civil at Seven YouTube channel. Like this, welcome. In this video, we will discuss about stair and the one topic. I building construction. Stair and the one topic. The question is that the projection of the thread beyond the rising is called option A stringer, option B nosy, option C pitch, and option D baluster. We will look at the answer. In this video, we will talk about the stair and the important terms of different types of stairs. Very important. Exams and show the care of that. So, stair and that we have to do a level, a floor level and a mature floor level. We have to ascend and descend and high in that stair and that. In the stair case and that we have to do in the room in the corner. We have to do a part of the stair and we have to do a part of the stair. And we have to do a small room in the corner. Itu ruh ceria region ni ada. Adanya yang ada nama staircase, enna parain. Ini baluster enda arna macam ni. Kita, nama kita pedikian ni tu begini handrail ni dah lalu. Handrail, pina, tar stringer ni. Apa ini stringer ni? De mukal lekik handrail ni connect je ini dah ana. Aa, uru bahagutnya begini nama perana baluster. Ini vertical members ni ana baluster enna begini. So, baluster is the vertical member which fixes between string and stringer and handrail to give support to the handrail. Ini balustrade and dana noka. Balustrade and dana noka ini mumba macam tu memkaya. Tni gula paraya ni ada. Ada itu front lem back lem muka newel post gula ni. Apa ini newel post along with this handrail and this baluster. Ini tiga ni ni gula cerita beli kena dana balustrade alanggil baluster ini baru ini. Pine adalah flight ana. Flight ana berna, uru series of steps anda lo. A unbroken series of steps ni uli kita pernah ana flight. Going ana berna itu nengilah, rancu consecutive rises. Okay, uru riser anda ana ini mana beraya. Riser ana berin bo, da. I uru part ni uli kita pernah ana riser. Per rancu consecutive rises inde. Edak kila, awal distance janda lah. Adine beli kena perah na koi. Oru riser, matter riser. Adine edak kila, i oru distance ni beli kena perah na koi. Adese samim awal region janda lah. Awal region, awal region ni beli kena perah na thread. Pap thread dum koi am tamil tirinje pogeri da. Aw riser nde tamil lala, adine edak kila awal distance na warna lala. Ada ana koi na warai na. Awal region ni ana nambah thread dan warai nda. Ini thread korcung gula saya atau tekuk project je pikir. Apa project je pikir ni ni beli kena perahana nosy. Nama kita question ni, adakah ni ayat itu? Question dah tentu ada warna ni noka. Nama kita question ni ni ayat itu. The projection of the thread beyond the rising is called. Apa rising ni ni? Project je rising ni ni? Project je ni ni? Nau ribah. Adakah ni adakah ni mana nosy ni ayat answer ayat. Perenah, okay. Ini macam mana cara yang mana? Ini nosing ini tarik ayat, nosing ini ada support ayat. Nampol ada support ya provide je ayat. Nosing ini ada support ayat provide je ini dahana support ya. Okay. Pem itre cara yang lalu nampol nuki. Next, nampol nuki kamp pon dah nampol le. Flight yang dahana nampol nuk. Going yang dahana nampol nuk. Ini landing yang dahana nuk. Landing nampol nuk. Rendah flight tegal anda engkau, rendah flight tegal anda, okay. Adine de edak kila, awalu, ini dua flight, ini dua flight. Adine de edak kila, awalu part anda lalu. Adine beli kena perana landing. The horizontal platform between two flights of a stair is known as landing. Ini handrail anda ana noka, handrail. Mula already pernah ada, no kai yang mana pedis pula main detail lah. Nampak ada support ada, na awal bahagut ya, na handrail enna beli kena tu. Ini next newel post. Okay, newel post no pernah ni nengila. Orang ada flight ni de, end light provide je enna dana newel post gula. Okay, pem e flight ni de, rancang end light provide je dekan e vertical members ni beli kena perah na. Newel post. Tapi dah kau alah re important. Nanti yang ada ni questions tu juga ada. Ini pitchan tu warna ni gel. A stair ni dah lalu. Stair ni deh. Stair ni deh. A angle of inclination ni beli kena perahana. Pitch. Pitch. Enam warna ni deh. Ini nosing ni deh. Nosing ni yang already paham. 
എന്താണ് ആ റേസർ എന്താ ഒരു റൈസർ കാണും പിന്നെ ഒരു ത്രെഡ് കാണും ആ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോസി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈസ് റൈസ് എന്താണ് രണ്ട് സക്സസീവ് ത്രെഡുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈസ് അതേസമയം റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്പർ ആ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ ത്രെഡും ഗോയിങ്ങും പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് ഓ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഫ്രണ്ട് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദ ത്രെഡ് ആണ് നമ്മൾ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു അപ്പർ പോർഷൻ ആണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം ഇനി ദ ഇൻക്ലൈൻ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെയർ വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് നോൺ എ സ്ട്രിങ് ഇനി സ്കോട്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ത്രെഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നോസിങ് ആൻഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദാറ്റ് നോസിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കോട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ അണ്ടർ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അടിയിലത്തെ ആ ഒരു സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഇസ് നോൺ എസ് സോഫിറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ സ്റ്റെയർ അല്ലേ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സ്ട്രിങ്ങിന് പകരം ആർ സി സി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ലാബ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ സ്ലാബ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ ഇസ് നോൺ എസ് വേസ്റ്റ് അപ്പം അതിന് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ തിക്നെസ് ഓഫ് ആ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാക്കിംഗ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാക്കിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈ എഡ്ജിലൂടെ ആയിരിക്കത്തില്ല നടക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് മാറിയായിരിക്കും ഹാൻഡ് റെയിലിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് വരാറ് അപ്പം ആ എലോങ് ദാറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എലോങ് ദാറ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വാക്കിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് റൂം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നിയറസ്റ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മിനിമം ഹെഡ് റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഇത് രണ്ടും ആൻസർ കീയിൽ കാണാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കും രണ്ടാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെഡ് റൂം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അല്ല സ്റ്റെയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഫ്ലോറിൻ്റെ സ്ലാബ് ആയിരിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പം അതുവരെയുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സിയറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു മീറ്റർ ഹെഡ് റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവ
ദാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തിരിയുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെയേഴ്സിനെയാണ് കോട്ട ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ദെൻ ലാൻഡിങ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റെയർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആ പാത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് രണ്ട് എണ്ണ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ക് ലെഗ് ടൈപ്പും ഓപ്പൺ ന്യൂ ടൈപ്പും ഡോക്ക് ലെഗ് ടൈപ്പിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ആ രണ്ട് സ്റ്റെയേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റെയർ ഇത് അതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റ് ഓപ്പൺ വെൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റെയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാഫ് ടേൺഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ കോട്ട ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് നോക്കാം ത്രീ കോട്ട ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിയും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയറി ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് കാണും ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് എഗെയിൻ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള സ്റ്റെയേഴ്സിനെയാണ് ത്രീ കോട്ട ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ത്രീ കോട്ട ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർക്കുലർ ഓർ ഹെലിക്കൽ ഓർ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയേഴ്സ് അതായത് അത് ഒരു സർക്കുലർ നേച്ചറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വരെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലാൻഡിങ് ഒന്നും കാണാറില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജിയോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ അ ടൈപ്പ് ഓഫ് അതൊരു സർക്കുലർ മാനർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഏത് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ന്യൂ എൽ പോസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ന്യൂ എൽ പോസ്റ്റ് കാണാറുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് നോക്കാം ബുൾനോസ് റൗണ്ട് എൻഡ് ആൻഡ് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അത് ബുൾനോസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി അറിയാം ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ എൽ പോസ്റ്റ് ന്യൂ എൽ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കേവ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനെയാണ് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റൗണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ കേവ് ചേർ കറക്റ്റ് ഒരു സർക്കുലാർ ഒരു സെമി സർക്കുലാർ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കേവ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് റൗണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് വന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു കോട്ടർ ടേൺ ആയിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു കറവേച്ചർ ആയിരിക്കും റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സെമി സർക്കുലർ രീതിയിലൊരു കേവ് കാണും സ്പ്ലേ സ്റ്റെപ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് വന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലയർ സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അധികം ഇവിടെ ഒന്നും കറവേച്ചറോ ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന പ്ലാനിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലയർ സ്റ്റെപ്സ് ഇനി കമോട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈസർ റൈസർ ആൻഡ് ത്രെഡ് രണ്ടിനും ഒരു കേവേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കേവ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റെയേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു